సో మనకు ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అసలు ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏంటి సో ఎక్సెప్షన్స్ మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం సేల్స్ ఫోర్స్ లో మనం ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏంటి మనం ఎక్సెప్షన్స్ ఎలా హ్యాండ్ చేస్తాం సపోజ్ మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇంటిజర్ని ఒక ఐని డిక్లేర్ చేసుకుని దాంట్లో ఒక సంథింగ్ ఒక వాల్యూ బై జీరో ఇస్తాం అనుకో వాల్యూ బై డివైడెడ్ బై జీరో సంథింగ్ లెట్ సే సంథింగ్ వచ్చేసి నేను ఎలా డిక్లేర్ చేస్తానంటే సింపుల్ గా ఒక క్లాస్ రాసుకుంటాను సో పబ్లిక్ పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్ టెస్ట్ వన్ అని ఒక క్లాస్ రాసుకుంటాను సో దీనికి ఓపెన్ క్లోజ్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ సో ఇక్కడ మనం వైడ్ మెత్తలు పెట్టుకుంటాం సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ ఒక మెథడ్ కాబట్టి ఇది దీనికి పెట్టేసుకుని ఓపెన్ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ పెట్టుకుంటాం సో మనం ఏమైనా కోడింగ్ రాయాలనుకున్నప్పుడు ఏమైనా సంథింగ్ రాయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం సంథింగ్ డిక్లేర్ చేస్తాం రైట్ ఇంటీజియర్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ సంథింగ్ ఒక థౌజండ్ ఇస్తాను నేను ఈక్వల్ టు థౌజండ్ డివైడెడ్ బై జీరో అనుకో సింపుల్ గా డివైడెడ్ బై జీరో ఇస్తాను సో దీన్ని ప్రింట్ చేయాలంటే నేను సిస్టమ్ డాట్ డిబక్ సిస్టమ్ డాట్ డిబక్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూని మనం ప్రింట్ ప్రింట్ చేస్తాం లైక్ సంథింగ్ వాల్యూ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాం మనం అవునా సో సిస్టమ్ లో డిబగ్ సంథింగ్ ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాం ఐ మీన్ మెన్షన్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని మనం సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ని మనం సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఓకేనా ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ని మనం సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు ఎక్సెప్షన్ అనేది త్రో చేస్తుంది అనమాట సో ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనం థౌజండ్ ని జీరోతో డివైడ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా థౌజండ్ ని జీరోతో డివైడ్ చేస్తున్నాం సో మనకి ఏం వస్తుంది వాల్యూ థౌజండ్ జీరోతో డివైడ్ చేస్తామో మనం చేయలేం కదా సో ఎరర్ వస్తుంది సో ఎక్సెప్షన్ అనేది మనకి త్రో చేస్తుంది సో ఎలా త్రో చేస్తుంది సో త్రో చేసినప్పుడు మనం ఏం యూస్ చేయాలి ఈ ఎరర్ త్రో చేసినప్పుడు మనం ఎలా బైపాస్ చేయాలి ఓకేనా అలా ఎర్రర్స్ మనం ఎలా చేస్తాం అని ఇప్పుడు చూద్దాం సో మనం కోడ్ ఎక్కడ రాసుకుంటా డెవలపర్ కన్సర్ డెవలపర్ కన్సర్ సో గో టు డెవలపర్ కన్సర్ సో క్రియేట్ న్యూ క్లాస్ సంథింగ్ టెస్ట్ ఎక్స్ అని నేను పెట్టుకుంటున్నా ఎక్సెప్షన్ అని పెట్టుకుంటున్నా సో ఓకే సో క్లాస్ రాసుకున్నాం సో దీని తర్వాత ఒకటి మెథడ్ని మనం డిక్లేర్ చేయాలి సో మెథడ్ డిక్లేర్ చేయాలంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్స్ వైడ్ ఇలా మనం డిక్లేర్ చేస్తాం రైట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ అని మనం ఇలా డిక్లేర్ చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ ఒక మెథడ్ నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి మనం సో మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి ఎక్సెప్షన్ అని ఇచ్చేస్తాను నేను రైట్ సో మెథడ్ నేమ్ ని ఎక్సెప్షన్ అని ఇచ్చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం రాసుకునే ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం లైక్ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ ఐక్వల్ టు సంథింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై జీరో కోలం సో ఇక్కడ మనం ఒక వ్యాల్యూని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం సిస్టమ్ డాట్ డిబగ్ సిస్టమ్ డాట్ డిబగ్ లో వాల్యూ సంథింగ్ ఏదో ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను జస్ట్ ఒక వాల్యూ అని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దీన్ని సేవ్ కంట్రోల్ చేస్తాం సో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇక్కడ కనిపిస్తాయి సో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు సేవ్ అయిపోయింది సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి సో క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ అక్కడికి వెళ్ళాలి ఎగ్జిక్యూట్ అని అనమస్ విండోకి వెళ్ళేసి సో రిమూవ్ తీస్ ఇంత ముందు దీన్ని చేసినా మనం రిమూవ్ సో క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఏమి కూడా మనకి ఏఎక్స్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ ఓకేనా సో ఎగ్జిక్యూట్ ఇక్కడ చూడు మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ సో మ్యాథ్ సిస్టమ్ డాట్ మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ డివైడెడ్ బై జీరో సో దీన్ని అంటే అంటే మనం ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం ఓకేనా మ్యాథ్ మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఇక్కడ ఎరర్ వస్తుంది మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ని డివైడెడ్ బై జీరో తో చేయలేము మనం రైట్ సో చేయలేము కాబట్టి ఇలాంటి ఎరర్స్ వచ్చేసి మనకు మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ అంటాం 
ఓకేనా సో వీటిని మనం ఎలా బైపాస్ చేయాలి సో వీటిని మనం ఈ వచ్చిన మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ మనం ఎలా క్యాచ్ చేయాలి ఈ మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ మనం ఎలా క్యాచ్ చేయాలి సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకు మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది రైట్ సో ఈ మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ మనం బైపాస్ చేయడానికి సో ఈ మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ మనం బైపాస్ చేయడానికి మనం ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం సో నువ్వు ఇదే క్లాస్ లో అయినా రాసుకో ట్రై క్లాస్ బ్లాక్ ని లేదు అంటే మనం ఏదైనా కొత్త క్లాస్ తీసుకోవాలన్నా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా సో నేను దీంట్లో రాసుకుంటా సో ఇక్కడ నేను ఎక్కడ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ట్రై క్లాస్ పెట్టుకుంటాను ట్రై ట్రై బ్లాక్ పెట్టుకుంటున్నా ఒకటి సో ఈ ట్రై బ్లాక్ లో ఏమి హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం ఈ ట్రై బ్లాక్ లో మనం ఏమి హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం సో ఇంటీజర్ ఐ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై డివైడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెస్ బై జీరో అని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అంతే సింపుల్ ఏం చేయట్లేదు సో ఈ ట్రైలో ఈ బ్లాక్ నేను పెట్టుకుంటున్నా ట్రైలో మన కండిషన్ పెట్టుకుంటున్నా ఇంటీజర్ ఐ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై డి జీరో ఓకేనా సో అది పెట్టుకుంటున్నా తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎర్ర వస్తుంది సో ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకునే మనకి ఎర్ర అనేది వస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు రైట్ సో ఇప్పుడు ఇందాక వచ్చిన మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ నేను క్యాచ్ చేయాల సో దానికి ఇక్కడ నేను క్యాచ్ బ్లాక్ ని యూజ్ చేసుకుంటా సో క్యాచ్ క్యాచ్ ఇక్కడ నేను ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్షన్ ఈ ఎక్సెప్షన్ ని ఈతో డిక్లేర్ చేసుకుంటాం మనం ఓకేనా ఎక్సెప్షన్ ని ఈతో డిక్లేర్ చేసుకుంటాం ఎక్సెప్షన్ కి ఓపెన్ క్లోజ్ ప్లేసెస్ ఐ మీన్ ఫ్లోర్ బ్రాకెట్స్ సో ఇక్కడ మనం ఏమి హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం వాల్యూ ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం డి బగ్ ని తీసుకుంటున్నాం కంట్రోల్ ఎక్స్ కంట్రోల్ ఓకేనా సింపుల్ గా ఇప్పుడు నేను చేసినా ఉన్నా ట్రై ట్రై బ్లాక్ ను వాడాను ట్రై ట్రై బ్లాక్ లో మనకి అడిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పెట్టుకుంటున్నాం తర్వాత క్యాచ్ బ్లాక్ లో మనకి ఇందాక ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందో ఆ ఎక్సెప్షన్ ని ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ లో హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఆ క్యాచ్ బ్లాక్ ని ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేస్తే సేవ్ చేసినాం ఇప్పుడు మనం దీన్ని సో ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది జస్ట్ వాల్యూ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది రైట్ సో ఇందాక మనకు మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అవునా సో ఇప్పుడు మనకి మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ రాలేదు రైట్ సో సిస్టమ్ డాట్ డిబక్ సో ఇక దీంట్లో ఏముంది వాల్యూ మాత్రమే ఉంది వాల్యూ మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం వాల్యూ మాత్రమే ఉంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూతో కాకుండా మనం ప్లస్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే డిక్లేర్ చేసుకున్నామో ఈ ఎక్సెప్షన్ లో ఈయన డిక్లేర్ చేసుకున్నాం కదా ఈ దాన్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను దాన్ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సో కంట్రోల్ ఐ మీన్ ప్లస్ ఈ డాట్ గెట్ మెసేజ్ ఈ డాట్ గెట్ మెసేజ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకు ఈ డాట్ గెట్ మెసేజ్ ఇలా ఫంక్షన్ వస్తుంది దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే సార్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఎక్సెప్షన్ అనేది మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకున్నాం ఈ డాట్ అంటే ఎక్సెప్షన్ సో ఈ ఎక్సెప్షన్ లో ఏదైతే స్టోర్ అవుతుందో వాల్యూ ఈ ఎక్సెప్షన్ లో ఏవైతే స్టోర్ అవుతుందో వాల్యూ ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ మెసేజ్ లో ప్రింట్ చేస్తాం సో సో కంట్రోల్ ఎస్ లోకి వెళ్ళేసి అగైన్ దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం టెస్ట్ ఓపెన్ ఎగ్జిక్యూస్తున్నాను బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ సో టీ బాగ్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై జీరో ఇందాక మనకు అది రాలేదు రైట్ ఇప్పుడు చూడు సో వాల్యూ డివైడ్ బై జీరో మనం వాల్యూ డివైడ్ బై జీరో ఎక్కడ ఇచ్చామా సో డిబాగ్ లో వాల్యూ డివైడెడ్ బై జీరో ఎక్కడ ఇచ్చాం మనం రైట్ సో అది ఎందుకు తీసుకుపోయింది వాల్యూ డివైడెడ్ బై జీరో ఎందుకు తీసుకుపోయింది అంటే మనం ఇచ్చిన ఎక్సెప్షన్ లో సో ఇక్కడ మనం ఈ డాట్ ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్ ఇచ్చాం కదా గెట్ మెసేజ్ ఈ మెసేజ్ లో ఏం వస్తుంది స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఈ ఎక్సెప్షన్ మొత్తానికి ఏదైతే మనకి ఎర్ర త్రో చేస్తుందో ఆ ఎర్ర మెసేజ్ తిరిగి తిరిగిస్తుంది లైక్ డివైడెడ్ బై జీరో సో ఈ డివైడెడ్ బై జీరో దాని వల్ల మనకి ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసింది రైట్ సో అది ఇక్కడ జీరో కాకుండా ఇక్కడ నేను టూ ఇచ్చినాను అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఎక్సెప్షన్ అనేది త్రో చేయదు యాక్చువల్ గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ టూ డివైడ్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు మనం సో ఇప్పుడు మనకు దీంట్లో డిబాక్లో ఏమి వస్తుంది చూద్దాం డిబాక్లో ఏమై
ఎందుకంటే అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడ్ జీరోతో డివైడ్ కాదు సో అందుకనే మనకి ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది సో ఆ ఎక్సెప్షన్ ని మనం ఫైవ్ ఆ ఎక్సెప్షన్ ని మనం బైపాస్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో దాన్ని మనం బైపాస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటాం సో కంట్రోల్ లెస్ బైపాస్ అంటే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ ని మనం యూజ్ చేయకుండా దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినామా అనుకో సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఆప్షన్ వచ్చిందా ఎర్ర వచ్చింది సో ఆ ఎర్ర ని రాకుండా చేయడానికి ఇస్ నథింగ్ బట్ బైపాస్ ఆ ఎర్ర ని రాకుండా చేయడానికి మనం ఈ ట్రై క్యాచ్ బ్యాక్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం సో బైపాస్ అంటే ఆ ఎర్ర రాకుండా చేయడం అంతే సో దాన్ని దాన్నే ఇప్పుడు ఐటీలో లైక్ బైపాస్ అంటాం ఉండే సో ఇప్పుడు ఏదైనా మనకి ఎర్ర త్రో చేస్తాం అనుకో ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా అఫెక్ట్ క్లాస్ కానీ ట్రిగర్స్ కానీ వ్యాలిడేషన్ రోల్స్ కానీ రాసుకుంటూ ఉంటాం సో రాసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎర్ర ఒక ఎర్ర రోజు అనేది వస్తుంది వేరే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్ర వస్తుంది సో ఆ ఎర్ర మనం లేకుండా మనం చేయాలి సో దాన్ని బైపాస్ అంటాం అంతే ఏం లేదు మళ్ళీ కోడ్ ఇది అవుదా మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుదా కోడ్ లో ఇది యూజ్ చేసుకుంటూ పోతే అక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందని మనం క్యాచ్ చేస్తున్నాం కదా అది రావడానికే కదా మనం క్యాచ్ చేసుకునేది సో ఇప్పుడు మనకు ఇంతకు ముందు మనం సరే కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకో క్లాస్ రాసుకుందాం సేమ్ క్లాసు సో టెస్ట్ అని టెస్ట్ ఇంకేం టెస్ట్ అని సంథింగ్ ఏదో క్లాస్ నేమ్ పెట్టుకుని సో ఇందాక మనం చెప్పినట్టుగానే ఏం రాసుకుంటాం ఓకే లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ కంట్రోల్ సి ఇక్కడ మనకు ఒక మెథడ్ ని తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ నేను ట్రై క్యాష్ బ్లాక్ ని యూజ్ చేయట్లేదు ఓకేనా సింపుల్ గా ఏం యూజ్ చేయట్లేదు సింపుల్ గా ఒక మెసేజ్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నాను నేను అంతే సో దీనికి ఇది క్లోజ్ సో దీనికి ఇది క్లోజ్ ఓకే సో కంట్రోల్ ఎస్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఎర్ర అనేది మనకి కనిపిస్తుంది రైట్ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో సిస్టమ్ డాట్ మీన్ ఎగ్జిక్యూట్ డాట్ అనిస్ విండో క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ సో ఇది చూడు మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ సో ఈ దీని ఈ ఎర్ర ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ అనానమస్ ఎర్ర అని వచ్చింది కదా సిస్టమ్ డాట్ మ్యాథ్ ఎర్ర అని సో ఈ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎర్ర ని మనం బైపాస్ చేయడానికి ఈ ఎర్ర రాకుండా మనం చేయడానికి ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం అసలు దీనికి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి రావట్లేదు మనకి ఇక్కడ అవునా సో ఎందుకు అంటే మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై జీరో జీరోతో ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ కాలేదు కాబట్టి మనకు మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది త్రో చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ సినారీలో మనం మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది సో వేరే కండిషన్స్ లో నల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి వేరే వాల్యూస్ లో నల్ ఉంటాయి అక్కడ రికార్డ్ లో నల్ ఉంటుంది ఇక్కడ నల్ అని హ్యాండిల్ చేస్తుంటాం మనం సో వాల్యూస్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తుంటాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సిస్టమ్ బ్లాక్ నల్ ఎక్సెప్షన్ అని వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ కాబట్టి సిస్టమ్ డాట్ మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది సో అక్కడ వేరే సంథింగ్ కొన్ని రికార్డ్స్ లో మనం నల్ వాల్యూని ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆ నల్ లో అక్కడ రికార్డ్ లో లేకుండా అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సిస్టమ్ డాట్ నల్ ఎక్సెప్షన్ అని వస్తుంది ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ ని మనం బైపాస్ చేసుకోవడానికి ఏం చేసుకుంటాం ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ డివైడెడ్ బై జీరో సో డివైడెడ్ బై జీరో అనేది మనకి ఇక్కడ దీని వల్ల వస్తుంది మనకి సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము సో ట్రై క్లాస్ బ్లాక్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఈ ట్రై క్లాస్ బ్లాక్ ఉన్నా కదా ట్రై లో దీన్ని కండిషన్ పెట్టుకుని క్యాచ్ లో ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో దాన్ని మనం క్యాచ్ చేస్తాం క్యాచ్ చేసి దాన్ని ప్రిన్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఎక్సెప్షన్ అని మెన్షన్ చేయాల్సింది అదే ఇప్పుడు చూడు ఇందాక మనం ఇంకో క్లాస్ టెస్ట్ తీసుకున్నాం కదా దీంట్లో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు ఎర్ర వచ్చింది రైట్ సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా నేను టూ పెట్టాను సో డివైడెడ్ బై టూ పెట్టేసి 
class name dot method name go to here so execute you know error ochindam anku error raala so execute debug class so value manam edaithe anukuntamo kachithanga divide ayipothundi avuna enduko ante manam ichina condition idi correct ga unde manam ichina conditions tho ఏమైనా రాంగ్ ఉండి ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు అంటే అంటే వాల్యూషన్ మనం తీసుకోవట్లేదు అంటే ఎక్సెప్షన్ అనేది మనకు క్లోజ్ చేస్తుంది సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం సేల్స్ పోస్ట్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం సిస్టమ్ డాట్ మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ అని మనకి ఎలా వచ్చింది కదా సో దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు ఇలా వస్తుంది సిస్టమ్ డాట్ మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ అని సో దీన్ని మనం బైపాస్ చేసుకోవడానికి మనం దీన్ని బైపాస్ చేసుకోవడానికి మనం ట్రై క్యాష్ బ్లాక్ యూజ్ చేసుకుంటాం ఇది సేల్స్ పోస్ట్ వాడు ప్రొవైడ్ చేసే ఎక్సెప్షన్ ఇది ఓకేనా సేల్స్ పోస్ వాడు ప్రొవైడ్ చేసే ఎక్సెప్షన్ సో అలా కాకుండా మనం ఓన్ గా ఒక ఎక్సెప్షన్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే మన ఓన్ గా ఓకేనా సో మన ఓన్ గా ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలా మనం సపరేట్ గా మనం క్లాస్ రా క్లాసెస్ అనేది రాసుకోవాలి మళ్ళీ మనం కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే మనం రాసుకున్నామో ఇలాగా మనం కూడా ఓన్ గా ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది రాసుకోవాలి ఒక ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ తీసుకొని ఆ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ లో సేమ్ ఏదైతే మనం ఉంట ఉంటుంది అనుకున్నామో సో దాన్ని మనం రాసేసుకోవాలి లేదు అంటే సింపుల్ గా మనం ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే సపోజ్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో న్యూ ఇక్కడ టెస్ట్ టూ అనే క్లాస్ తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ఈ క్లాస్ లో public static void method name void method name వచ్చేసి టెస్ట్ ఓకేనా టెస్ట్ ని తీసుకున్నా సో ఇక్కడ నేను ఇంటీజర్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఒక థౌజండ్ నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ సంథింగ్ సిఎస్ ఏదో ఒక వాల్యూ సిఎస్ ఈక్వల్ టు ఒక టూ థౌజండ్ ఇస్తాను అనుకోండి టూ థౌజండ్ తర్వాత నేను ఇంటీజర్ బ్యాలెన్స్ సంథింగ్ ఒక వాల్యూ తీసుకొని బ్యాలెన్స్ సిఎస్ బ్యాలెన్స్ ఐ మైనస్ ఐ మైనస్ సిఎస్ అని ఇచ్చేస్తుంది వాల్యూ ఓకేనా వాల్యూ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సిస్టమ్ డాట్ సిస్టమ్ డాట్ సిస్టమ్ డాట్ డిబాగ్ లో నేను సంథింగ్ బ్యాలెన్స్ సంథింగ్ ఒక వాల్యూ ని ప్రింట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం సింపుల్ గా ఒక ఐ ని డిక్లేర్ చేసుకుని సో ఐ లో థౌజండ్ తీసుకుంటున్నాం ఇంకో ఇంటీజర్ లో టూ థౌజండ్ తీసుకుంటున్నాము సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఐ మైనస్ సిఎస్ సో ఐ మైనస్ సిఎస్ అంటే టూ థౌజండ్ మైనస్ సారీ థౌజండ్ మైనస్ టూ థౌజండ్ ఐ మైనస్ సిఎస్ అని థౌజండ్ మైనస్ టూ థౌజండ్ సో అప్పుడు మనకి బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది మైనస్ థౌజండ్ వస్తుంది రైట్ మనకి బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది మైనస్ థౌజండ్ వస్తుంది దీనికి సేల్స్ ఫోర్స్ కి ఇది అర్థం కాదు అనమాట లైక్ ఇప్పుడు మనం ఎలా చేస్తున్నాం అంటే థౌజండ్ ని లో లో నుంచి హై వాల్యూ ని తీసేస్తున్నాం మనం మైనస్ చేస్తున్నాం లో వాల్యూ నుంచి హై వాల్యూ కి మైనస్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్ గా మనం హై వాల్యూ నుంచి లో లో వాల్యూ ని మైనస్ చేస్తాం అవునా ఇప్పుడు లో వాల్యూ నుంచి హై వాల్యూని మైనస్ చేస్తే మనకు మైనస్ థౌజండ్ అనేది చూపిస్తుంది సో క్లాస్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ సో డీబాక్ సో మైనస్ థౌజండ్ వాల్యూ చూపిస్తుంది సో మైనస్ థౌజండ్ అనే వాల్యూ చూపిస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇలా మైనస్ థౌజండ్ వాల్యూస్ అనేది మనకు కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్ గా సో లో వాల్యూ నుంచి హై వాల్యూ తీసినప్పుడు మైనస్ లో మనకు వాల్యూ చూపేయకూడదు అవునా 
సో మనకు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఓన్ గా ఒక ఎక్సెప్షన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనకు ఈ ఈ సినారియోలో సేల్స్ ఫోర్స్ వాడే ఎక్సెప్షన్ ని త్రో చేస్తున్నాడు మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ని డివైడ్ చేయలేము జీరో కాదు మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తున్నాడు అవునా సో కానీ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న కండిషన్స్ లో లో వాల్యూ నుంచి హై వాల్యూ తీసేస్తున్నాము సో ఇక్కడ మనకు మ్యాథ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఏం త్రో చేయలేదు కానీ మనం ఓన్ గా ఒక ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయాలి అనుకుంటే ఓకేనా సో మనం మనం ఓన్ గా ఒక ఎక్సెప్షన్ ని క్రియేట్ చేసుకుని త్రో చేయాలి అనుకుంటే మనం ఏం చేయాలంటే కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి క్లాస్ ని ఒక క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ తో కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్ అనే క్లాస్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకుని ఎక్స్టెన్స్ ఎక్సెప్షన్ ఎక్స్టెన్స్ ఎక్సెప్షన్ అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ వాడు క్రియేట్ చేసిన ఎక్సెప్షన్స్ మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం సో ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన మనకు కావాల్సిన ఎర్ర మెసేజ్ ఐ మీన్ మనకు కావాల్సిన ఎక్సెప్షన్స్ మనం త్రో చేస్తాం అనమాట ఓకేనా మనకు కావాల్సిన ఎర్ర మెసేజ్ మనం త్రో చేస్తాం సో అదే ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో మనం మన కొత్తగా ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాం లైక్ క్లోజ్ దిస్ వన్ న్యూ అపెక్స్ క్లాస్ ఇక్కడ నేను కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ అని ఒక క్లాస్ తీసుకుంటా కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ అని ఒక క్లాస్ ని తీసుకుంటున్నా ఓకేనా సో కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ అని క్లాస్ తీసుకున్నాను ఓకే సో చూడు ఎక్స్టెన్స్ ఎక్సెప్షన్ ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఇది ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ వచ్చేస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ అనే క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తామో ఇట్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్టెన్స్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఎక్సెప్షన్ ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నాం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని మనం ఓన్ గా మనకు కావాల్సిన వాటిని మనం రాసుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ పబ్లిక్ ఎక్సెప్షన్ <laughs> కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ మాత్రమే మనకు అది ఎక్స్టెండ్స్ అనే కీవర్డ్ అడుగుతుంది సో ఎక్స్టెండ్స్ ఐ మీన్ మెథడ్ సో ఓపెన్ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ ఫైన్ సో ఇంతవరకు మనం జస్ట్ మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ మనం సేమ్ కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం లైక్ ఇంటీజర్ ఐ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ సంథింగ్ తర్వాత మన కండిషన్ ఇంకోటి ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ సంథింగ్ సిబి ఈక్వల్ టు త్రీ థౌజండ్ ఓకే సో ఇంతవరకు వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం ఏ కండిషన్ యాడ్ చేయాలో సో కండిషన్స్ ఏమని పెట్టుకోవాలి మనం సో ఇక్కడ నేను ట్రై పెట్టుకున్నాను ట్రై బ్లాచ్ కండిషన్ ట్రై సో ఈ ట్రైలో నేను ఏం పెట్టుకుంటున్నా అంటే కండిషన్ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ అంటే యాక్చువల్ గా మనం ఈ క్లాస్ లో పెట్టుకున్నాం కదా ఇంటీజర్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు ఐ మైనస్ ఇయస్ అని ఇక్కడ కూడా మనం ఇంటీజర్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు ఐ మైనస్ ఈక్వల్ టు ఐ మైనస్ సిబి సంథింగ్ అక్కడ సిఎస్ పెట్టుకున్నాం సిబి పెట్టుకుంటాం అంతే తేడా సిబి పెట్టుకుంటున్నాం ఓకేనా సో క్లోజ్ తర్వాత ఇక్కడ నేను కండిషన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఇఫ్ బ్యాలెన్స్ లెస్ దాన్ జీరో ఓకేనా బ్యాలెన్స్ లెస్ దాన్ జీరో అంటే ఏమో తిరిగి అర్థం ఏంటి బ్యాలెన్స్ అనేది ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఐ మైనస్ సిబి అంటే ఇప్పుడు ఐ ఎంత టూ థౌసండ్ మైనస్ త్రీ థౌసండ్ లెస్ దాన్ జీరో లెస్ దాన్ జీరో అంటే జీరో కన్నా అదే రైట్ జీరో కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు సో ఇక్కడ నేను క్యా త్రో చేస్తున్నా ఒక ఎరర్ ని ఒక ఎక్సెప్షన్ ని త్రో చేస్తున్నా అనమాట సిస్టమ్ డాట్ త్రీ బర్గ్ అంటే సిస్టమ్ డాట్ త్రీ బర్గ్ అనేది మనకి ఎందుకు యూస్ చేస్తాం జస్ట్ మనం పర్పస్ కోసం యూస్ చేసుకుంటాం రైట్ 
సో ఇక్కడ మనం త్రో చేసుకోవడం డ్రై బ్లాక్ లో త్రో చేయడానికి కీవర్డ్స్ ఉంటారు అనమాట త్రో న్యూ న్యూ ఇక్కడ మనం ఏదైతే పెట్టుకుంటామో కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ ని ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం త్రో న్యూ కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ ఓకేనా సో కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే పెట్టుకుంటామో అది మనకి త్రో చేస్తాం అక్కడ సో సపోజ్ ఇక్కడ నేను టెస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ అని ఒక పెట్టుకుంటాను సింపుల్ గా సో మనకి ఎర్ర త్రో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ టెస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది మనకి త్రో చేస్తుంది టెస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది త్రో చేస్తుంది తర్వాత సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఎర్ర మెసేజ్ త్రో చేసుకుంటున్నాం ఒక ఎర్ర మెసేజ్ ని మనం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ త్రో చేస్తున్నాం త్రో చేసిన తర్వాత నేను క్యాచ్ పెట్టుకుంటాను మళ్ళీ సో ఒక ఎర్ర మెసేజ్ త్రో చేస్తున్నాను సో ఒక ఎర్ర మెసేజ్ త్రో చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ క్యాచ్ అనేది దాన్ని పెట్టుకుంటాను సో ఇక్కడికి ఈ ఇఫ్ బ్లాక్ క్లోజ్ అయిపోయింది రైట్ ఇక్కడ నేను క్యాచ్ పెట్టుకుంటాను సో క్యాచ్ ఇక్కడ ఏం పెట్టుకుంటాను అగైన్ సో కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ సో కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ ని ఇక్కడ సమ్ నేమ్ తో డిక్లేర్ చేస్తాను సంథింగ్ సినో బీనో సంథింగ్ టీనో సంథింగ్ ఏదో ఒక నేమ్ తో ఓకేనా దాన్ని ఏం డిక్లేర్ దేనికి దేనికి డిక్లేర్ చేస్తాను అది టిఎస్ ఈ ఎక్సెప్షన్ ఈ ఎక్సెప్షన్ దాన్ని ఇక్కడ పెట్టుకుని డిగ్రీ డిక్లేర్ చేసుకోవడానికి పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ సో ఇంతకు ముందు మనం ఈ క్లాస్ లో చూసినట్లయితే సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ ని ఈతో డిక్లేర్ చేసుకుంటాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ నేను ఇక్కడ సంథింగ్ వేరే వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాను అంతే కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ ని డిక్లేర్ చేసాక అది యూస్ చేస్తాను డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నా టిఎస్ అని పెట్టుకుంటున్నా ఓకేనా లేకపోతే నువ్వు సి కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ కాబట్టి సిఈ పెట్టుకో నీ ఇష్టం అది సో సి మీన్స్ కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ మీన్స్ ఈ కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ సి క్యాట్ గట్ల పెట్టుకుంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మనం సిస్టమ్ డాట్ డీబర్ సిస్టమ్ డాట్ డీబర్ సిస్టమ్ డాట్ డీబర్ పెట్టుకొని సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో అది ఎక్సెప్షన్ మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఎక్సెప్షన్ ప్లస్ మనకి ఏదైతే వాల్యూ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూ సిఈ డాట్ గెట్ మెసేజ్ డాట్ గెట్ మెసేజ్ మెథడ్ రావట్లేదు ఏంటి అది ఓకే సరే మెసేజ్ సిఈ డాట్ గెట్ మెసేజ్ ఓకే సో ఇలాగ మనం పెట్టుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సిస్టమ్ డాట్ డిఈ ఎక్సెప్షన్ ని మనం పెట్టుకుంటున్నాం రైట్ సో క్లియర్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఎర్రర్స్ క్లియర్ చేద్దాం మన ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి ఎర్రర్స్ ఇక్కడ వైడ్ మే వైడ్ నేమ్ లేదు వైడ్ వైడ్ మెథడ్ ఓకే సారీ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఈఆర్ సంథింగ్ ఏదో ఒక ఒక నేమ్ ఇచ్చేద్దాం ఓకే ఓకే ఇంకా టూ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి లైన్ నెంబర్ థర్టీ టూ మేబీ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసి ఉంటాం ఏమో సంథింగ్ బ్రాకెట్ క్లోజింగ్ చూసుకో ఓకే సో లైన్ నెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో క్యాష్ సెప్ సెక్షన్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ తీసేయ థర్టీ టూ తీసేయడం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇది వచ్చేసి పబ్లిక్ కానీ ఇది వచ్చేసి ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది అక్కడ ట్రైక్ మ్యాచింగ్ లైన్ నెంబర్ ట్వంటీ క్యాచ్ ఎక్సెప్షన్ కి మనం పెట్టుకున్నాము సో క్యాచ్ ఎక్సెప్షన్ కి పెట్టుకున్నాము క్లోజ్ చేసుకున్నాము ట్రై క్లోజ్ చేయలేదు రైట్ సో ట్రై కి క్లోజ్ చేయలేదు మనం సో ట్రై తర్వాత ఇఫ్కి తర్వాత ఇది క్యాచ్ కి సో ఇది మెథడ్ కి ఇది వచ్చేసి మెయిన్ మెథడ్ కి రైట్ ఓకే సో ఇవ్వకపోయింది ట్రై కి మనం మిస్ చేసినాం సో సేల్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం సో దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే క్లాస్ నేమ్ డాట్ ఇది క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఎక్సెప్షన్ డాట్ ఇయర్ 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 ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిక్యూట్ డీప్ ఇది చూడు మనకు సో ఎక్సెప్షన్ టెస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ సో ఎక్సెప్షన్ అనేది మనకి అక్కడ నుంచి వచ్చింది సో ఎక్సెప్షన్ అనేది మనకు ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది రైట్ ఎక్సెప్షన్ టెస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది 
ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది మనకి సో టెస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది మనకు ఇక్కడ నుంచి అయితే వచ్చింది సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ ఏమైనా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ప్లస్ ఏదైనా వాల్యూ లైక్ ఇక్కడ మనం ఇంకా ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి లైక్ తీసుకుందాం సో సేవ్ సో ఇందాక మనకు ఒక వాల్యూ అనేది మనం ప్రింట్ చేసుకున్నాం మామూలుగా ఈ ఈ క్లాస్ లో మనం వాల్యూని ప్రింట్ చేసినాం సో థౌజండ్ మైనస్ టూ థౌజండ్ ఇచ్చింది మైనస్ థౌజండ్ అనేది వచ్చింది ఇది మనకు ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయలేదు మనకి కానీ మనం ఓన్గా ఒక ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసుకోవడానికి మనం ఏం పెట్టుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఇప్పుడు చూడు టెస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇన్సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ అని పెట్టుకుంటా సంథింగ్ ఏదో ఇన్సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ సంథింగ్ ఏదో పెట్టుకుంటా సో ఇన్సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ అని పెట్టుకుంటున్నాను ఎగ్జిక్యూట్ Anonymous window, execute. Let's go. Hmm, exception. And as the gap in the crowd, the exception uh, space balance not. Ah. So, if you have an exception, you have an exception. Right? If you have an exception, you have to print this exception. Sorry, you have to print this exception. Empty string. Empty string. Okay? Na? సో ఈ సి డాట్ గెట్ మెసేజ్ సో గెట్ మెసేజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్యాచ్ చేస్తున్నాం ఏం క్యాచ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే మెరర్ త్రో చేస్తుంటామో ఆ ఎర్ర మెసేజ్ ఇక్కడ క్యాచ్ చేసుకుని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం మనం రైట్ ఓకే సో దాంట్లో మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం సో ఓపెన్ సో ఎగ్జిక్యూట్ So balance not should be a minus value. Okay. Minus value. So we have to throw the custom exception here. So in mm-hmm. the moon, the previous classes, lo, Salesforce will by default to throw the exception here. We have 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 to throw the exception here. This is the exception here. But we have to throw the exception here. What do we have to do in this class? మైనస్ వాల్యూస్ మనకు డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ అది ఐ వాల్యూ ను చేంజ్ చేసి ఇప్పుడు చేస్తే కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ త్రో అవుతుందా లేదా అంటే కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ లో సరే ఐ వాల్యూ కాదు కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ లో కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ ఓకే ఆ అది ఐ వాల్యూ చేంజ్ చేసి 5 5000 ఇచ్చి ఆ ఇది చేస్తే అవుదు మేము <laughs> ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయాలంటే వేరే కమాండ్స్ ఏమైనా ఉందా లేదు లేదు ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయాలంటే మనం ఖచ్చితంగా త్రో న్యూ అనేది తీసుకోవాలి కీవర్డ్ త్రో న్యూ అనే కీవర్డ్ ఖచ్చితంగా మనం తీసుకోవాలి ఇక్కడ కీవర్డ్స్ వచ్చేసి మనకు ట్రై ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత ట్రై క్యాచ్ ఉంటుంది మెయిన్ గా మనకు ట్రై బ్లాక్ ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు ట్రై బ్లాక్ అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటామో అదంతా ట్రై బ్లాక్ సో క్యాష్ బ్లాక్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే త్రో చేస్తామో అది మన క్యాష్ బ్లాక్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఈ ట్రై బ్లాక్ లోనే మనం ఒక ఎరర్ ని త్రో చేస్తాం ట్రై బ్లాక్ లో మనం ఎరర్ ఆ ట్రై లో ట్రై లో ఏం చేస్తారు క్యాచ్ లో ఏం చేస్తారు మేము నాకు అది కాస్ సో ట్రై లో వచ్చేసి ఓకే సో మనం యాక్చువల్ గా ట్రై లో వచ్చేసి ఏం చేస్తాము అంటే ఆ లైక్ యు కెన్ గివ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్షన్స్ ఏవైతే వస్తాయో మనం ట్రై లో హ్యాండిల్ చేస్తాం ఓకే ట్రై లో పెట్టుకుంటాం ఎక్సెప్షన్ ఏవైతే వస్తాయో అవి ట్రై లో నుంచి వస్తాయి సో క్యాచ్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే మనం వచ్చిన ఎరర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇక్కడ త్రో చేసిన ఎర్రర్ మనం క్యాచ్ లో పెట్టుకుంటున్నాం 
ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ త్రో నివ్వు అనేది మర్చిపో ఫస్ట్కి సో ఇప్పుడు మనం ట్రైలో ఏం చేస్తున్నాం జస్ట్ ఒక ఎక్సెప్షన్ ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం ట్రైలో ఒక ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అంతే ఏం చేయట్లేదు క్యాచ్ లో ఏం చేస్తుందా అంటే ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేసిన ఎక్సెప్షన్ ని క్యాచ్ చేస్తున్నాం అంతే ఓకే ఓకేనా సో ఇన్ బిట్వీన్ మనం ఇక్కడ ఏం పెట్టుకున్నాం ఇన్ బిట్వీన్ మనం త్రో ఒక ఎర్రని త్రో చేస్తున్నాం సో దానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం త్రో నీవ్ అనే క్యూ అని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఆ త్రో నీవ్ లో ఒక కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ లో మనం ఒక ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తున్నాం ఒక ఎక్సెప్షన్ ని మనం త్రో చేస్తున్నాం అంతే ఆ త్రో చేసిన దాన్ని క్యాచ్ లో క్యాచ్ చేసుకుని ఇక్కడ సిస్టమ్ లో డీబాక్ లో ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాం అది కావాలంటే త్రో నీవ్ అని కింద క్యాచ్ క్యాచ్ అయిన తర్వాత కూడా మెన్షన్ చేయచ్చా ఎక్కడ త్రో నీవ్ అనే చేయొచ్చు కానీ మన కండిషన్ ఉండాలి కదా ఇక్కడ పైన సో ఇఫ్ బ్యాలెన్స్ లెస్ దాన్ జీరో మన కండిషన్ పెట్టుకోవాలి మరి ఇక్కడ ఎర్ర మెసేజ్ ని సింపుల్ గా త్రో చేయాలంటే త్రో చేయలేం కదా ఒక ఏదైనా ఒక ఎర్ర కండిషన్ ఉండాలి కదా మనకు దీన్ని త్రో చేయాలంటే అంతే కదా ఇప్పుడు ఒక ఏదైనా మనం త్రో చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని బిహైండ్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఏదైనా ఒక రీజన్ ఉండాలి రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఎర్ర త్రో చేస్తున్నానంటే ఎందుకు త్రో చేస్తున్నాం సో దానికి రీజన్ ఇది దాన్ని కాపీ చేసి క్యాచ్ అయిన తర్వాత కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేమా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము అంటే అక్కడికి అక్కడ స్టాప్ అయిపోద్ది కదా సో ఇప్పుడు ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉంది బ్యాలెన్స్ సై మైనస్ సిబి ఉంది సో ఇక్కడికి వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఇది చెక్ చేసుకొని మనం ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం మీకు బ్యాలెన్స్ లెస్ దాన్ జీరో ఉంటే ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయాలని పెట్టుకుంటాం మనం ఓకేనా సో ఇప్పుడు జీరో లేకపోతే అవసరం లేదు అన్నట్టు సింపుల్ మనం దీంట్లో కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ కాన్ ప్రీవియస్ దీంట్లో ఎక్సెప్షన్ తెలిసి పోయి కూడా బై డిఫాల్ట్ గా త్రో చేస్తున్నాడు ఎక్సెప్షన్ సో అలా కాకుండా మనం ఓన్ గా కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుని మనం త్రో చేయడానికి అంటే కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుని అందులో మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం కండిషన్స్ పెట్టుకుని ట్రై బ్లాక్ క్లాచ్ ని ఎక్సెప్షన్ ని త్రో చేసుకుంటాం ఓకేనా క్లియరా సింపుల్ గా ఏంటంటే మనకు వచ్చిన ఎక్సెప్షన్స్ ని ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ లో హ్యాండిల్ చేస్తాం మనం అంతే ఓకేనా సో దాన్ని బైపాస్ ఎర్రస్ వచ్చినప్పుడు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్స్ ఎర్రస్ వచ్చినప్పుడు వాటిని మనం బైపాస్ చేస్తాం కోడింగ్ లో రాసుకున్న తర్వాత మనకు ఎర్రస్ ఏం లేదు అన్నప్పుడు ఏమైనా ఎర్రస్ వస్తే వాటిని ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ లో డిబ్బాకి ఇక్కడ రిమూవ్ చేసినాను అలా కాకుండా ఇక్కడ ఒక క్యాచ్ ని రిమూవ్ చేసిన ఒక ఓపెన్ ప్లేస్ ని ఫ్లవర్ బ్లాకెట్ ని డిబాక్ ని రిమూవ్ చేసిన సో దీన్ని సేవ్ చేస్తే నాకు ఎర్రస్ వస్తాయి ఇవి కామన్ ఎర్రస్ ఇవి ఇవి కామన్ ఎర్రస్ ఇవి కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ అనే క్లాస్ లో ఇక్కడ మనకు మిస్టేక్స్ వచ్చినాయని ఎర్రస్ వచ్చినాయని కానీ వీటిని మనం క్లియర్ చేస్తాం సో వీటిని ఎలా క్లియర్ చేస్తాం మనకి ఏదైతే మిస్ అయి ఉంటాయో వాటిని యాడ్ చేసుకుని మనం క్లియర్ చేస్తాం క్లియర్ చేసి ఎర్రస్ నార్మల్ ఎర్రస్ ఇది ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఇవి కూడా ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం కాకపోతే మనకు నార్మల్ ఎర్రస్ ఇది ఓకేనా సో ఇవి ఎలా మనం క్లియర్ చేస్తాం కానీ మనకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయో ఏవైతే ఇప్పుడు ఇందాక మనం చూసుకున్నాం కదా ఎక్సెప్షన్ ఇవి సో అవి అయితే వస్తాయో అవి కాకుండా మనం వాటిని బైపాస్ చేయడానికి ట్రై క్లాస్ బ్యాక్ యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా మెయిన్ గా వాటి కోసం మనం ఈ ట్రై బ్లాక్ ని క్యాచ్ బ్లాక్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఏరా సో ఇవి ఇంకా మనకు లైక్ అపెక్స్ క్లాసెస్ ట్రిగర్స్ లో వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఇంకా ఎక్సెప్షన్స్ ఇంకా ఎక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తాం జస్ట్ ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే జస్ట్ మనకు అర్థం కావడం కోసం ట్రిగర్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఎందుకు వస్తాయి తర్వాత సిస్టమ్ నాట్ టూ మినిట్స్ ఓకే కోరీస్ ఎందుకు వస్తాయి ఎక్సెప్షన్స్ సో అవన్నీ మనకు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాస్ లో ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తాను మీకు ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి అక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఇది చెప్తాను ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే డిఎంఎల్ ఇప్పుడు యూజ్ డాటా బేస్ కూడా అదేమో డాటా బేస్ అని కూడా యూజ్ చేస్తాం కదా చేస్తాం అవును అది కొంచెం ఓకే సో డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి మనకు లైక్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ డిలీట్ కూడా ఉంది 
అండ్ డైలీ అప్సెట్ కూడా ఉంటుంది అండ్ డైలీ అప్సెట్ కూడా ఉంటుంది రైట్ సో అప్సెట్ అంటే ఏంటంటే రికార్డ్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాము అట్ ది సేమ్ టైం అప్డేట్ చేస్తాం సో దాన్ని అప్సెట్ అంటాం సో డిలీట్ అంటే డిలీట్ అయిపోతుంది సో అన్డిలీట్ అంటే ఏంటి అన్డిలీట్ అంటే ఆల్రెడీ రికార్డ్స్ రికార్డ్స్ రీసైకిల్ బిన్ లో ఉంటే వాటిని ఫెచ్ చేసుకుంటాం దానికి మనం అన్డిలీట్ వాడుకుంటాం ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ మనం డిఎంఎల్ లో డేటా బేస్ డాట్ డిఎంఎల్ అని కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి అది కమెంట్స్ నాకు అది కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది నేను వేరే చోట చూస్తే సరే చెప్తాను అది అది కొంచెం క్లియర్ గా చెప్తాను ఇబ్బంది ఉంది టైమింగ్స్ నీకు ఈవినింగ్ అప్డేట్ చేస్తాను నీకు ఏ విషయం మళ్ళీ ఈవినింగ్ తీసుకుంటానా క్లాస్ ఉన్నాయి లేదని చెక్ చేసి నీకు చెప్తాను లేదు అంటే రేపు సేమ్ టైం కనెక్ట్ అయిపోయి కొంచెం త్వరగానే కంప్లైంట్ చేద్దాం చేద్దాం ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ పడుతుంది క్లియర్ గా ఓకేనా చేద్దాం ఓకేనా రైట్ బాయ్ బాయ్